ഇത് ഒരു ദൈവീക വാദ്യമായിട്ടാണ് നിശ്ചയിച്ചത് മറ്റ് വാദ്യങ്ങളെ പോലൊന്നുമല്ല മറ്റ് വാദ്യങ്ങളിലൊക്കെ അഭ്യാസം ചെയ്യരുത് അതാത് വാദ്യങ്ങളിൽ തന്നെ അഭ്യാസം വിഴാവ് കൂത്തോ കൂടിയാട്ടോ എന്താ തുടങ്ങണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആ സമയത്ത് മാത്രമേ അത് കൊട്ടാൻ പാടുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അമ്മ കൊട്ടാൻ പാടില്ല അതിൻ്റെ കെഴുത്തിൽ തോൽ വെച്ച് കെട്ടുമ്പോൾ അമർത്ത് വലിച്ചാലും അതിൻ്റെ കെഴുത്ത് പൊട്ടുന്നുമില്ല നല്ല നല്ല ബല ബല കാലത്ത് ഒരു ഒമ്പത് വയസ്സ് മുതലൊക്കെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ മിഴാവിൻ്റെ അഭ്യാസം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി അത് ആദ്യമായിട്ട് മേലയിടത്ത് ഗോവിന്ദൻ നമ്പ്യാർ എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അമ്മാവൻ്റെ മകനാണ് അപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അമ്മാവന് ഇത്തിരി ചുണ്ടിയൊക്കെ അധികമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആദ്യ ഭാഗം ഗോവിന്ദൻ്റെ അടുത്ത് പഠിക്കണേ എന്നവർ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സുമാർ അല്ല ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അരഞ്ഞാറ്റം കഴിക്കുക അത് ഈ ശ്രീ അമ്പലത്ത് തന്നെ ഈ ശിവൻ്റെ അമ്പലത്തിൽ കിളിക്കുറി ശിവങ്ങലത്ത് ശിവൻ്റെ അമ്പലത്തിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഉണ്ടായത് അച്ഛൻ തന്നെയായിരുന്നു വേഷം കെട്ടാൻ അമ്മ തന്നെയായിരുന്നു അരങ്ങത്ത് നങ്ങിയാർമ്മയുടെ സ്ഥാനത്തിരുന്നിട്ട് അങ്ങനെ അരഞ്ഞാറ്റം ഉണ്ടായത് അരഞ്ഞാറ്റം കഴിഞ്ഞ് വെള്ളം തന്നെ മറ്റ് കോത്തിനും കൂടിയാളത്തിനൊക്കെ പോകാറുള്ള അതുകൂടി ഞാൻ പഠിക്കു കഴിഞ്ഞു അപ്പോഴേക്കും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആ കൊല്ലം തന്നെ ഇവിടെ നെടുമ്പരയ്ക്കൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു മത്തവിലാസം കൂത്ത് ഒരാളുടെ പ്രാർത്ഥനയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനെ അച്ഛൻ എന്നെ തന്നെ രാവിലെ കൊണ്ടുപോയത് അപ്പോൾ അന്ന് ആദ്യത്തെ ഒരു മത്തവിലാസം അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ ആ കൊല്ലം തന്നെയാണ് തളിപ്പറമ്പ് ക്ഷേത്രത്തിൽ മന്ത്രാംഗം കൂത്തുണ്ട് നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് കഴിക്കു കഴിക്കുന്ന ഒരു കൂത്താണത് അത് മൂന്നാല് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് നടക്കുന്നുള്ളൂ ഇപ്പത് നടപ്പ് ഇല്ലാണ്ട് ആയിത്തി തേരുള്ള പഠിക്കുന്ന ആളുകളും കഴിക്കുന്ന ആൾ കഴിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളും ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് ആ കൂത്തിനാണ് പിന്നെ പോയത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഗുരുനാഥനായുള്ള അമ്മാവൻ രാം അമ്മാവനായിട്ടുള്ള കോച്ചാമ്പടി രാമൻ നമ്പ്യാർ പ്രസിദ്ധനായുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്താണ് അമ്മാവൻ്റെ അടുത്താണ് പിന്നെ ഉപരിപഠനമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബാല്യകാലത്തിൽ ഇതൊക്കെ വിഴാവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊക്കെയാണ് പഠനം ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ സംസ്കൃത പഠനം പിന്നെ കൂടിയാട്ടത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം കുറേശ്ശെ പറഞ്ഞു തരും അങ്ങനെയുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള പഠനത്തിലുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു കുച്ചറിയ ബാല്യകാലങ്ങൾ വിഴാവ് മണ്ണ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞ കേട്ടത് അതൊരു തരം മണ്ണ് അരച്ച് അതിന് എന്തൊക്കെയോ ചിലത് കൂട്ടാനൊക്കെ അങ്ങനെ കൂട്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതല്ല നല്ല ഉറപ്പാണ് അതിൻ്റെ കെഴുത്തിൽ തോൽ വെച്ച് കെട്ടുമ്പോൾ അമർത്ത് വലിച്ചാലും അതിനെ കെഴുത്ത് പൊട്ടുന്നുമില്ല നല്ല നല്ല ബല ബല അത് അങ്ങനെ രൂപത്തിലാണ് അതിൻ്റെ നിർമ്മാണം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം കേരളത്തിൽ രാവ് കണ്ടത് കൽപ്പിച്ചത് മൃദംഗശൈല നിലയാം ശ്രീ പോർക്കരിയും ഇഷ്ടതാമെന്ന് കോട്ടയത്തമ്പ്രാൻ്റെ ആ കഥകളിയുടെ ആദ്യത്തെ വന്ദനാ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൃദംഗശൈലം എന്നാണ് മിഴ മിഴാക്കുന്നതെന്നാണ് ഇപ്പോഴും പറയുക അതിനിപ്പോൾ മിഴാക്കുന്നതെന്ന് പോയിട്ട് മുഴക്കുന്നതെന്നായി ഇപ്പോൾ പറയുക അത്രയുള്ളൂ 
തലശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് കൊച്ചുകുടി പോകണോ കൂത്തുറമ്പത്ത് കഴിഞ്ഞ് കൊച്ചുകുടി അങ്ങനെ പോയി അവിടെയാണ് മിഴാക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം അവിടെയാണ് മിഴാവ് കേരളത്തിൽ ഉത്ഭവിച്ചത് എന്നാണ് ഐതിഹ്യം മുംബൈ ചാക്യാർ നമ്പ്യാർ എന്നുള്ളത് ആ ഒരു സമുദായക്കാർ മാത്രമാണ് ഇത് നടത്തിയതെന്നുള്ളൂ ഇന്നിപ്പോൾ കലാമണ്ഡലത്തിലൊക്കെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ വന്നപ്പോൾ ഒരു ആരെയും പഠിപ്പിക്കണം എല്ലാവരും പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും പഠിപ്പിക്കേണ്ട എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ചെയ്യണുമുണ്ട് അങ്ങനെ ഉള്ള അങ്ങനെ രൂപത്തിലാണ് കേരളത്തിലെ നാട്ടിൽ പാണിവാദസ്തു പാണിഘ എന്നാണ് അവനേശം ഇന്ന് ഏകാശിയാണ് ചെല്ലാൻ പാടില്ല നന്ദിയോ പക്ഷേ അതാണ് അതിൻ്റെ അപ്പോൾ പാണിവാദൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പാണിഭ്യാം വാദയതീതി പാണിവാദ രണ്ട് കൈകളെ കൊണ്ടും കുട്ട കൊട്ടുന്നവൻ എന്നാണ് അപ്പം മിഴാവ് ചാക്കി അമ്പ്യാർ മാത്രമാണ് അധികം മിഴാവോട് കൊട്ടണ കഥ പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ എന്താണ് ചിമലയൊക്കെ രണ്ട് കൈ കൊണ്ട് കൊട്ടുണ്ട് അവരൊന്നും പാണിവാദന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ പാണിവാദൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്പ്യാർ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അതിനെ കൊണ്ട് കൊണ്ടത് പക്ഷേ ഇത് ഇത് ഒരു ദൈവീക വാദ്യമായിട്ടാണ് നിശ്ചയിച്ചത് മറ്റ് വാദ്യങ്ങളെ പോലെ ഒന്നുമല്ല ഇതിൽ മുമ്പിൽ കൊട്ടാൻ പഠിക്കണത് ഇത് മുമ്പിലല്ല മറ്റ് വാദ്യങ്ങളിലൊക്കെ അഭ്യാസം ചെയ്യണത് അതാത് വാദ്യങ്ങളിൽ തന്നെയാണ് അഭ്യാസം ഇത് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ടിനി ഇത് മുമ്പിലാണ് അഭ്യാസം വിഴാവ് കൂത്തോ കൂടിയാട്ടോ എന്താ തുടങ്ങണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആ സമയത്ത് മാത്രമേ അത് കൊട്ടാൻ പാടുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അമ്മ കൊട്ടാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ പഠിക്കലൊക്കെ ഇതുമ്പിലാണ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതായ വിഷയം ആ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കാറാകുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്പ്യാർക്ക് അതിൽ കൊട്ടാൻ പാടുള്ളൂ അതിന് മുമ്പേ അതിന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയി കൊട്ടാൻ പാടൊന്നും ഇല്ല രാവ് എന്നുള്ള വാദ്യം ഒരു പരിശുദ്ധമായ വാദ്യമായിട്ടാണ് കരുതിയിരിക്കുന്നത് അതിനെ വേറൊന്നിനും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ തന്നെ അവിടെ ക്ഷേത്രം അശുദ്ധമായാൽ ദേവന് പുണ്യാഹം കഴിക്കുന്നത് പോലെ മിഴാവിനും പുണ്യാഹം കഴിക്കണം എന്നാണ് നിയമം അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നും നടന്നു പോകുന്നത് പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറി പൊട്ടണതൊക്കെ അല്ലാത്ത സമയത്തും എല്ലാം പലതായത് അതെ നിയമം അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് നമ്പ്യാർക്ക് മാത്രമേ കൊട്ടാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ശുദ്ധമായാൽ ശുദ്ധമാ ശുദ്ധാക്കണം അങ്ങനെ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അനവധി നിയമങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ അതിന് വേറെ അതിന് തന്ത്ര സമുച്ചയത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിന്ന തരത്തിൽ ചെയ്യണം നിന്നതൊക്കെ തരണം എന്നൊക്കെ ഉള്ള നിയമമുണ്ട് അത് കേടു വന്നാൽ അതിന് എന്താണ് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പുറത്തോ അങ്ങനത്തെ അവിടെ ഉള്ളിലെ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് അവിടെ അതിനെ അതിൻ്റെ സംസ്കാരം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതുണ്ട് അതിനുള്ള വിധികളും മന്ത്രങ്ങളുമൊക്കെ മന്ത്ര ഈ എന്തായാലും തന്ത്ര സമുച്ചയത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഒരു വിഴാവുണ്ടാക്കിയാൽ അപ്പോൾ കൊട്ടാൻ പാടില്ല അതിന് ഇന്നല കഥ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാണ്ടായി ഷോഡിശ കർമ്മങ്ങൾ മുഴുവനും ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അരഞ്ഞാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കർമ്മമുണ്ട് അതും കഴിക്കണം ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ ആ വിഴാവ് കൂത്തിനോ കൂടിയാട്ടത്തിനോ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഭഗവാൻ്റെ നൃത്തത്തിന് കൊട്ടിയേർന്നതായ ഒരു വാദ്യമായിട്ടാണ് ഇതിന് പറയണത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ്റെ നൃത്തത്തിന് മാത്രം കൊട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നതായ ഒരു വാദ്യം പിന്നെ അതേ തരത്തിലുള്ളതായ നൃത്തത്തിന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക എന്നല്ലാതെ കണ്ട് വേറെ ഒരു കാര്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബാണൻ എന്താണ് ഭഗവാൻ്റെ നൃത്തത്തിന് ഈ വാദ്യം ഉപയോഗിച്ചത് കണ്ടിട്ട് സ്വഭഗവാൻ സന്തോഷിച്ചിട്ട് ആയിരം കൈ കൊടുത്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു വാദ്യമാണ് ഇത് അത് മറ്റുള്ളതിനൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഈ സമയത്ത് ഇതേ സമയത്ത് മാത്രമേ ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കാം അതാണ് അതിൻ്റെ നിശ്ചയം
അതെ ബ്രഹ്മചാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതിമിൽ തന്ത്രി ഈ ഷോഡശക്രിയ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപനയനം വരെ ചെയ്യുള്ളൂ സമാവർത്തനില്ല തോലിഴിക്കുക കൃഷ്ണാചരത്തിൻ്റെ തോലിഴിച്ചിട്ട് അവിടെ അവർ അവിടെ ക്രിയ അവസാനിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെ തോലിഴിച്ച് അത് എന്താണ് ബ്രഹ്മചരി എന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിൽ അതിനെ കൂത്തമ്പുരത്തിലോ വലിയമ്പുരത്തിലോ ശ്രീകോവിലിൻ്റെ ഉള്ളിലോ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേ സൂക്ഷിക്കാൻ പാടുള്ളൂ 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 പാടുള്ളു അപ്പോൾ അതാണ് ബ്രഹ്മചരി എന്നുള്ളതായ ഒരു ഇതാണ് അപ്പോൾ ബ്രഹ്മചാരി എന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിലാണ് ആ മിഴാവ് കൂട്ടിയപ്പോൾ എന്താണ് കിടങ്ങൂർ ക്ഷേത്രത്തിലുണ്ട് മിഴാവുമ്പോൾ എപ്പോഴും തോല് കെട്ടിയിടണം തോല് കെട്ടിയിടാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല പൂത്ത് കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെ തോലോടെ തന്നെ അങ്ങനെ വേറെ ചിലതിക്ക് അതിന് പകരം പട്ട് കെട്ടും പട്ട് കെട്ടി വയ്ക്കും അങ്ങനെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒന്നും അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇല്ലാണ്ടെങ്കിൽ സങ്കല്പതാണ് ബ്രഹ്മചാരി എന്നുള്ള സങ്കല്പമാണ് കൂത്തമ്പലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പലമായിട്ടാണ് അമ്പലത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കൂത്തമ്പലത്തിലും വിധിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂത്തമ്പലം പണിയുന്ന സമയത്തെങ്കിൽ ഇന്ന ഭാഗത്ത് ഇന്ന ദേവൻ രക്ഷിക്കണം ഇന്ന ഭാഗം ഇന്ന എന്നാൾ ഇന്ന ദേവൻ രക്ഷിക്കണം ആ ദേവൻ അവിടെ പ്രതിഷ്ഠ ചെയ്തിട്ട് അതിന് പൂജയും പിരിയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഓരോരോ ദേവന്മാരെയും ഓരോരോ ഭാഗത്ത് ബ്രഹ്മാവ് നാട്യമണ്ഡപത്തിന് നടുവിൽ നടുവിൽ ബ്രഹ്മാവിനെ പൂജി വെച്ചോ ചേർക്കണത് അങ്ങനെ ഓരോരോ ദേവന്മാരെയും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പല ദിക്കിലായിട്ട് സ്ഥാപനയുണ്ട് അതിനൊക്കെ അമ്പറുണ്ട് അതിന് പൂജയുണ്ട് അതൊക്കെ തന്ത്ര സമുച്ചയത്തിൽ കൂത്തമ്പര വിധി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രത്യേകം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ കൂത്തമ്പര ഉണ്ടാക്കണതിനും അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ മേക്കൂട്ട് കൂട്ടണതിനും അതിനൊക്കെയും ഒരു പ്രത്യേക പ്രത്യേകം കണക്കാണ് അതനുസരിച്ച് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളത് തന്ത്ര സമുച്ചയത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് കൂത്തമ്പരം പണിയുന്നത് അതനുസരിച്ചിട്ട് തോന്നുന്നത് സപ്തരാഗങ്ങൾ സപ്ത താളങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുക അതൊക്കെ ഏഴ് താളങ്ങൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള താളങ്ങളും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ എല്ലാ താളവും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഓരോരോ സന്ദർഭത്തിങ്കിൽ ഓരോ താളം ഇന്ന് നിയമം ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടിയാട്ടത്തിൽ കാട്ടപ്രകാരം അതായത് അല്ലെ ക്രമദീപിക ഇതിലൊക്കെ എഴുതി വെച്ചതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇത് കൂടിയാട്ടത്തിൽ ഓരോരോ സാ ഭാവങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടും ഓരോരോ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ആ സ്ഥാനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം രാഗങ്ങൾ ഉപചരിക്കണം എന്നുള്ളതായ നിയമം കൂടിയാട്ടത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ച് ആ അതാത് കഥാപാത്രങ്ങൾ അതാത് സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പലതരത്തിലുള്ളതായ രാഗങ്ങൾക്കും പലതരത്തിലുള്ളതായ താളങ്ങളിൽ കൊട്ടണം എന്നുള്ളതായ നിബന്ധവും ഞങ്ങളെ ഇതിലുണ്ട് അപ്പം അതനുസരിച്ചിട്ട് മുണ്ടൻ ആർത്തൻ ശ്രീകണ്ഠി തൊണ്ട് കുറഞ്ഞീര് ഇങ്ങനെയുള്ള രാഗങ്ങൾ പലതുമുണ്ട് അത് ചെല്ലതായ രാഗങ്ങൾ ആ രാഗങ്ങൾ സന്ദർഭാനുസാരേണ കഥാപാത്രങ്ങളും മറ്റൊരു എന്താ പറയുക അടിസ്ഥാനത്തിലിരിക്കുന്ന ഞാരമ്മമാരും ചൊല്ലുന്ന സമയത്തെങ്കിൽ ഇന്ന താളങ്ങളിൽ കൊട്ടണമെന്ന് നിയമം ഉണ്ട് അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള താളങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പതിനൊന്ന് വയസ്സിൽ എൻ്റെ അരഞ്ഞാറ്റം കഴിഞ്ഞ മുതൽക്ക് അച്ഛൻ്റെ കൂടെയാണ് അതുപോലെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ കുടുംബം പഴയൊരു കുടുംബമാണ് ആ കുടുംബത്തിലെ കാർന്നോന്മാരൊക്കെ ഗംഭീരന്മാരായുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു താവഴിയിലേക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതായ ആളുകളൊക്കെ കുറേ ആളുകളൊക്കെ മരിച്ചു പോയി ഒരാളത്തെ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ തറവാട്ടിൽ അടിയന്തരങ്ങൾ പല നിൽക്കലുണ്ട് അവിടേക്ക് പൊട്ടാൻ പോകാൻ ആളില്ലാണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ കാലത്താണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് അപ്പോൾ അതായത് പൗർ മൂന്ന് വ്യാഴവട്ടം കാലം കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷമാണ് ഒരു ആങ്കുഞ്ഞ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പതിനൊന്ന് വയസ്സായപ്പോഴേക്കും ഈ കൂ കൂടിയാട്ടങ്ങളും കൂത്തുകളൊക്കെ ഒക്കെ കൊട്ടാനുള്ളതായ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് എല്ലാ ദിക്കിലും പിന്നെ ഞാൻ തന്നെയായി പോകാൻ തുടങ്ങി മറ്റേ പുറമേ നിന്ന് വിളിക്കുന്ന ആളുകൾ വിളിക്കാതെ കൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ അന്ന് മുതൽക്ക് അച്ഛൻ്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് എല്ലാ ദിക്കിലേക്കും പോകുകയാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ അച്ഛനായിട്ടുള്ളതായ പരിചയം 
കാണുന്നു വലുതും ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ അത് കുറയ്ക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് പഠിപ്പിച്ച് തരും ചിലത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം ചിലത് വേറെ ആളുകളെയും കൂട്ടുവേഷത്തിന് ചിലതേക്ക് എനിക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടിയിരിക്കും അപ്പോൾ അവരുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ട് കാണാം എങ്ങനെ ആ കൂടിയാട്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു അടുപ്പം അന്ന് മുതൽക്ക് തന്നെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് ഉള്ളതാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അമ്മ അതനുസരിച്ചിട്ട് പലതും പഠിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് പ്രവർത്തന രീതി എന്ന് വെച്ചാൽ വായത്താരി എന്നാണ് പറയുക അതിന് അതായത് കാ ക്രിയ പറഞ്ഞ ക്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോരോ അഭിനയങ്ങളാണ് അതിന് കാണിക്കുന്നതായ ചൊല്ലുണ്ട് അതിന് അവർക്ക് പഠിക്കാൻ ചൊല്ലുണ്ട് അതനുസരിച്ചുള്ള ചൊല്ല് നമ്പ്യാർ നമ്പ്യാർക്കും ഉണ്ട് പഠിക്കാൻ രണ്ടാളുടെയും ചൊല്ല് ഒരുപോലെ ആവണം എന്നാലേ കൊട്ടുന്നതും കാണിക്കുന്നതും കാണിക്കുന്നതും കൊട്ടുന്നതും ഒരുപോലെയായിട്ട് വരുള്ളൂ ചൊല്ല് ഏകദേശം ഒരുപോലെയുള്ള ഭാഷ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും അക്ഷരങ്ങൾക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ കാ താളം കണക്കൊന്നായിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചുള്ളതായ പഠനം കൊണ്ടാണ് ഈ യോജിച്ചിട്ട് ഒരുപോലെ കാണിക്കുമ്പോൾ കാ കാണിച്ചതിന് യോജിച്ചിട്ട് കൊട്ടാറാവുന്നതും കാണിക്കാറാവുന്നതും കാണിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും ഈ കൊട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഇതെന്നെ കൊട്ട് ഇന്നേ കൊട്ട് എന്നത് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് അയാൾക്ക് കാണിക്കാം അതിൽ കാണിക്കുന്നതാണെന്നുള്ളത് കൊട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലാവണം എന്നാൽ ഈ കൊട്ടുകാർക്ക് അതിന് പാകത്തിൽ കൂട്ടി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് പേരും കൂടിയുള്ളതായ ഒരു ഇണക്കം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അത് ചൊല്ലിയാട്ടം കൊണ്ട് ഒരേ സ്റ്റേജിൽ വെച്ചുള്ളതായ ചൊല്ലിയാട്ടം കൊണ്ട് ഏതുണ്ടാവാൻ സാധിക്കുള്ളൂ മറ്റത് ഓരോരുത്തർ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ കാണിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു വരും ഒരാൾ കൊട്ടാൻ പഠിച്ചു വരും എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടാളും കൂട്ടി രംഗത്ത് വന്നാൽ അത് രണ്ടും കൂട്ടിയ നെല്ലും മൂവരും കൂട്ടിയ പോലെ ഇരിക്കും അല്ലാണ്ടിരിക്കും ഒരു യോജിപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് സ്ത്രീകൾ കൊട്ടാറില്ല ബ്രാഹ്മ കൊട്ടാറില്ല സ്ത്രീകൾ എന്നല്ല മറ്റാരും കൊട്ടാറില്ല നമ്പ്യാരല്ലാണ്ട് വേറെ ഒരാളും അതിന് കൊട്ടാറില്ല കൊട്ട കൊട്ടാൻ പഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പറ ഒരാൾ ഉണ്ടാവും അവർക്കൊക്കെ കൊട്ടാറിയെങ്കിലും നമ്പ്യാരൊക്കെ തന്നെ ആ കൂത്ത് സമയത്ത് മാത്രമേ കൊട്ടാൻ പാടുള്ളൂല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരാളത്തെ കൊട്ടി കൊത്താറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊട്ട പാടുള്ളൂല്ലേ പിന്നെ കൊട്ടാതല്ല പിന്നെ വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാ അഭ്യാസ കുച്ചി ഇതുമേൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടാണ് മിനാവ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സമ്പ്രദായം ഒന്ന് ഗോളാകൃതിയിലും ഒന്ന് അണ്ടാകൃതിയിലും എന്നാണ് രണ്ട് തരം സമ്പ്രദായമാണ് അതന്നെ മൂന്ന് വലുപ്പത്തിൽ ഭൂഗ്രാവുള്ളൂ കൂത്തമ്പലത്തിൻ്റെ വിധിയിൽ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള കൂത്തമ്പലത്തിൻ്റെ വിധി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയത് ഇടത്തരം വലുത് അങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള കൂത്തമ്പലങ്ങൾ ഉണ്ട് അപ്പം മണ്ണുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ കാലത്ത് മണ്ണ് ഉണ്ടത് ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ഈ രൂപത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അതൊക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ മണ്ണുകൊണ്ടുള്ളതിന് അധികം സാധ്യത ഇല്ലാണ്ട് ഈ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അന്നത്തെ മണ്ണ് എന്തൊക്കെയായി കൂട്ടിയിരുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇവരുള്ള ആളുകൾ ഇല്ലാണ്ടായി തന്നെ പറയാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ബന്ധപ്പെ ഉണ്ടാക്കിയ ചിലപ്പോൾ വേഗം പൊട്ടിപ്പോയി മറ്റേത് പൊട്ടുന്നില്ല എത്രയായാലും പൊട്ടുന്നില്ല എത്ര അമർത്ത് പൊട്ടി അടിച്ചാലും എന്തായാലും കളിച്ചാലും പൊട്ടില്ല ശബ്ദത്തിന് സുഖം അധികം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ മാടായിക്കാവ് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ ഒരു മിഴാവുണ്ട് അത് മണ്ണുകൊണ്ടുള്ള മിഴാവാണ് മഞ്ഞ മണ്ണുകൊണ്ടുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു നിൽക്കുന്ന വേറെ രീതിയിലേക്ക് എടുത്തു കൊണ്ടുപോകാനൊക്കെ വലിയ പൊട്ടി പൊട്ടി പോകുന്നു അപ്പോൾ ചമ്പാവുമ്പോൾ ഇഷ്ടം പോലെ കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യാൻ ചെയ്യാമല്ലോ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അനുസരിച്ചിട്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ചമ്പുകൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ധാരാളം മണ്ണുകൊണ്ടും ഉണ്ട് മണ്ണുകൊണ്ടും ഉണ്ട് ഉപയോഗിക്കണം അപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല പുതിയതായാലും ആരും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല പഠിക്കുമ്പോൾ നിഷ്കർഷിച്ച് പഠിക്കണം ഇന്നിപ്പോൾ അങ്ങനെ പഴയ പഴയ കാലത്തെ പോലെ നിഷ്കർഷിച്ച് പഠിപ്പിക്കാൻ തൊക്കോണം ഉള്ള ഗുരുനാഥന്മാർ കഷ്ടി എന്നോരോണ്ടോ ചില ഉണ്ടോ എന്ന് ചില തന്നെ പറയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പഴയ ആളുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു വിചിന്തനം ചെയ്യണം എന്നിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ തൊക്കോണം മനസ്സിലാക്കുക ചോദിക്കുന്ന ആളുകൾ ആളുകളോ പഴയ ആളുകളോടോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്ക
ചെയ്യുക പിന്നെ താൻ പഠിക്കുന്നത് നിഷ്കർഷിച്ച് മുഴുവനും വരുത്ത പഠിക്കുക ഇത്ര മതി എന്ന് വിചാരിക്കരുത് അതിനെന്തൊക്കെ കിട്ടാൻ സാധിക്കും എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് നല്ലോണം ചിന്തനം ചെയ്തിട്ട് പുസ്തകം പഴയ പുസ്തകങ്ങളിൽ ചെല്ലുന്നതും ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായ കാര്യങ്ങളും ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയും കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ളതായ കഴിവ് ഓരോ കുട്ടികൾക്കും ഉണ്ടാവണം ആ പഠിച്ച കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരു ബഹുമാനവും വേണം അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടതൊക്കെ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യാനും ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ തന്മനസ്സുണ്ടാവണം പഠിക്കാൻ കുട്ടികൾ നല്ലോണം പഠിക്കണം പഠിക്കാത്ത പഠിക്കാൻ പഠിക്കാനുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങളും മറ്റുള്ള ആളുകൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും വേണം അവർക്ക് വേണ്ടത് ചെയ്യുകയും വേണം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ വന്ന് വന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് നിലനിൽക്കൂ എന്നുള്ള അംശം ഉള്ളതാണ്